Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome class. Today we are going to study the intervention trials and in this intervention trials before going further I am going to explain to you what are intervention trials. Basically there are two forms of trials which are being conducted. One is observational and the second one is intervention. As the name indicates intervention trials are those in which a principal investigator used to, in, uh, used to intervene and study the subjects based on those interventions. Now all those experiments which are being conducted over here are by the scientist in the laboratory. Now there are two forms of intervention trials. Number one intervention trial is the field trial. Number second is the clinical trial. So intervention trials which are meant to prevent the disease are called field trials. While intervention trials which are meant for to treat established uh, to treat established disease processes are called as clinical trials all right so the intervention trials as we learned are number one the field trials number second is the clinical trials example of a clinical trial would be that look a total of 300 brain tumor suffering patients were randomized to receive 45 gray in 20 fractions over four years or four weeks and in the second part 60 grade that's the dose basically in 30 fraction over six weeks of radiotherapy post operatively so basically we have 300 brain tumor affected patients and in one set we are going to give them the dose which is 20 fractions uh, for one month duration and in the second group out of these 300 brain tumor affected patients we are going to give them high dose and over a larger period of time so that we want to see what is the survival response of these patients which one are more going to live longer overall survival unka kya increase karta hai ya nahi now this is an example of clinical trial next slide is example of field trial in a randomized trial of 500 male cigarette smokers aged 40 to 59 years retaining a high risk of developing cardiorespiratory disease uh, we are interested to see and we are randomly dividing them into 250 and 250 groups for intervention and control individuals in intervention group received advice on the relation of smoking and improved health on quitting smoking and improved health and for the other 250, we are not going to give them any advice about smoke, quit or not. Because we want to study the smoking association with health. So, we are taking such people who are doing smoking before. And from that, we have known that there are 250 individuals who want to leave smoking. And we help them over a period of 12 months. And we followed this study for 5 years. So that we can evaluate what are the possible effects on their health. Do they have health in the next 5 years? या कम हुई है, ठीक है? तो हमने ये समझा, ओके? ये स्टडी की एग्जांपल है फील्ड ट्रायल की। अब फील्ड ट्रायल के अंदर क्या हमारे पास हमेशा फील्ड ट्रायल जो है वो इंडिविजुअल्स पे होता है, या हम ग्रुप्स पे भी कर सकते हैं? ओवर हियर ए रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल वाज डेस्टिन्ड टू मॉनिटर इफेक्टि� majority of the people head towards uh, warmer areas whenever they have some uh, layer time ab usme agar aap study design karna cha rahe hain ki janab aap warmer areas mein sun burn karke na aaiye to wahan pe aapne jin flights mein ye leaflets distribute kiye wo wo wali thi jo warmer areas ki taraf direct hui hain is case mein aapke paas maaf kijiye is case mein aapke paas jo data hai wo बता रहा है आपको कि हम फ्लाइट्स को एज ए ग्रुप एंटिटी मार्क कर रहे हैं रादर देन एजुकेटिंग ईच इंडिविजुअल ओके वेर आर यू हेडिंग आर यू हेडिंग टूवर्ड्स ग्रीस आर यू हेडिंग टूवर्ड्स अफ्रीका इफ यू आर गोइंग टू अफ्रीका प्लीज डोंट डू 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 दिस 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 थिंग्स बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी जस्ट स्वैग टू वन सिंपल पॉइंट डेट आइडेंटिफाई दो फ्लाइट्स विच आर हेडिंग टूवर्ड्स द वॉमर एरियाज नाउ Our trial is directed towards the groups instead of individuals. <coughs> so the formulation of objectives is a very important step. 
the objectives are based on two scientific approaches. Number one, is it a scientific approach or is it just a pragmatic approach? We want to see um, that smoking is injurious to health. Okay, that's a pragmatic approach. But what are the health effects? Is it going to affect your cardiovascular system? Is it going to affect your pulmonary system? Is it give, going to affect you towards the chronic uh, kidney failure disease or any other things? So, objectives should always be framed keeping these four points in mind. Number one, concise description of the intervention to be evaluated, the outcome of interest and the population in which the study will be conducted. It should always be concise, but it should always be descriptive in a sense that it should make us clear what exactly we are heading for. And the outcome means that we have something in hand that what we are expecting and the population in which the study would be conducted. And then I am giving you an example over here. In order to assess whether administration of tamoxifen prevents the development of breast cancer in women. Now, in this example, if we look closely, the challenge of development of breast cancer in women is too wide because it, it has certain flaws in it. Let me point out these flaws. Women belonging to any particular age group, high, low, low risk, marital status, those, these are the challenges. These things are not being explained in the objective. So remember I told you that in your synopsis, either in MSR, PhD or even in the project, you won't be there. Your document will be speaking on your behalf for the objective rationale of that study. So over here, what I'm trying to convey to you is that the development of breast cancer in women, now in women is a very general term. We should explicitly say what particular age, familial, non-familial case, marital status, or how much dose of tamoxifen what would be the ideal route of it how frequently we are going to use that drug these are these things should be kept in mind while proposing an objective at this stage right next would be ethical status now the ethical status is a challenge for intervention trial because in intervention trial we are going to directly influence the subjects and if the subjects are human, we should always keep this supremacy that we are not going to compromise their well-being and survival. That is why intervention trials are deliberately, uh, rigorously evaluated. Now, I have given you an example of radical mastectomy. In radical mastectomy, earlier in 1894, John Hopkins University surgeon William Wallstead presented this idea that instead of instead of uh, removing the tumor we should also remove not only the tumor but also the pectoris muscle major and minor from that affected woman this led to the foundation of radical mastectomy later on after a century it was established that there is no practical advantage of removing excessive muscles or from a woman who was already suffering from breast tumor. That approach is called over conservative surgery. That means only that tissue which is affected along with the associated lymph nodes removal is sufficient enough to treat that woman. So this is an example of ethical status in which we have to we need to set certain parameters towards the welfare of the patient. And similarly, we can't allow that an individual suffering from hepatocellular carcinoma should be compared with normal control in which we don't have any problem and we are seeking an extra tissue from the liver of a healthy individual, right? So, these things should be kept in mind while designing an intervention trial. Now, the trial should always be focused on a target population and the sampling population falls under this target population what we are seeking at. And the issue of our sample population should not be different from the target population. But both sample population should be high in number and the work we are seeking 
should contain multiple outcomes. And I have given you an example that if we want to study smoking association with lung cancer, the ideal population would be those individuals which are already smoking, which, which and it would not be those individuals who have started smoking just today or within the last six or three months because in an interventional trial, you need a subsequent time duration to evaluate those findings. Now, in order to get that history, the best thing would be to classify those individuals in which the occurrence of that disease is higher and the exposure of this uh, risk is also high. Okay? That what we are trying to learn. If someone has started a cigarette today, then it will take lung cancer for 10 years. So, we are not going to run this intervention for 10 years. And this will be expensive for us. So, why do we take such people who are smoking for 10 years before 10 years? एक बात दूसरी बात हम वो लोग क्यों ना लें जो लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं और जिस जगह पे टेंडेंसी ऑफ दिस डिजीज ऑफ लंग कैंसर इज हाई एज वेल ठीक है तो हम उस तरह की पॉपुलेशन लेंगे जिस तरह की पॉपुलेशन में ये डिजीज रिपोर्ट्स आई हुई हैं ये मैंने आपको इस स्लाइड में बताया नेक्स्ट स्लाइड थी एलिजिबिलिटी फॉर इंटरवेंशन ट्रायल्स तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपको हर ट्रायल को शुरू करने से पहले यू ऑलवेज नीड टू सेट अ बेस लाइन दैट बेस लाइन इज एक्टिंग एज ए फैसिलिटेशन फॉर यू टू एंगेज थिंग्स एंड कैटेगराइज देम फॉर योर एज अच्छा अब ये जो बेस लाइन आपको बतानी है उसके लिए एक एग्जांपल है कि ये देखा गया अफ्रीका में कि जो हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन होती है छोटे बच्चों में जिनकी उम्र छः से पाँच साल की है छः माह से पाँच साल की उनमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो बेड बग है अब इस ट्रायल को स्टडी को शुरू करना था तो शुरू करने के लिए जो सबसे पहले बेसलाइन बनाई जाएगी वो ये है कि तमाम बच्चे हेल्दी लिए जाएं क्योंकि अगर किसी में पहले से हेपेटाइटिस बी है तो हमें ये तो नहीं ना पता चलेगा कि इसने बग को हेपेटाइटिस बी दिया है या बग की वजह से इसको हेपेटाइटिस बी हुआ है राइट तो इस काम के लिए इंटरवेंशन स्टडी से पहले एक पायलट स्टडी बनाई गई और उस पायलट स्टडी में तमाम बच्चे जो हमने स्टडी में इन्वॉल्व करने थे उनको इन, उनको स्क्रीन किया गया फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इफ़ देर इज़ एनी पर्सन और किड हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्राम हेपेटाइटिस बी पीपल विल बी गोइंग टू ड्रॉप इट फॉर इंटरवेंशन ट्रायल बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर वेदर इट इज़ फ्राम बर्ग विच इज़ ट्रांसमिटिंग दिस हेपेटाइटिस बी टू दिस किड और इट इज़ दिस वे दिस इज़ द डायरेक्शनल ऑफ द फ्लो कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप बच्चों को बेड बग की वजह से हेपेटाइटिस बी हुआ तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके सारे बच्चे जो हैं वो क्लियर हों हेपेटाइटिस बी से और फिर जो बच्चों का लाइफ स्टाइल है उसमें अगर किसी को एक्सपोजर मिल गया है तो आप उसके बेड को चेक करके बताएंगे जनाब ये बेड की वजह से आपको ना ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक पायलट स्टडी में इंटरवेंशन ट्रायल बनता है इंटरवेंशन ट्रायल में पायलट स्टडी एक बन जाती है और ये आप दूसरी बात थी कि इनफॉर्म कंसेंट होनी चाहिए हर जगह पे कि हम ये स्टडी बनाना चाह रहे हैं और इस स्टडी को जिस जिस इलाके की वो स्टडी है उसी की लैंग्वेज में आपने बनाना है बेहतर होगा अगर वी टेक एवरी इंडिविजुअल ऑन बोर्ड बट सम टाइम्स टेकिंग इंडिविजुअल्स ऑन बोर्ड इज़ मोर वट यू कैन से इज़ नॉट पॉसिबल यू जस्ट कम्यूनिकेट विद द कम्यूनिटी एट कम्यूनल लेवल और कम्युनिटी को आप ये सेंसिटाइज कर देते हैं कि ये इशू आ रहा है इसके ऊपर आप काम करें रिमेंबर द समर वेकेशन स्किन कैंसर मेलानोमा सो इन दैट केस यू आर जस्ट ड्रॉपिंग द लीफलेट्स सो यू आर सेंसिटाइजिंग अ होल फ्लाइट अबाउट द इशू बट यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद दैम ऑन इंटरव्यू बेसिस एंड ट्राइंग टू गेज दैम कि हाउ मच एक्सपोजर इज दिस एंड दिस वन वुड बी गुड आर दिस क्रीम इज नॉट बेटर फॉर यू फॉर सन ब्लॉक्स एंड अदर थिंग्स सो so, आपने एज ए कम्यूनल लेवल एक मैसेज कम्युनिकेट किया इसी तरीके से जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं दैट इज़ गुड फॉर देम टू साइन द पेज बट समाइम्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट सिग्नेचर्स फॉर देम ठीक है तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है कि वहाँ पर लिटरेसी रेट की वजह से सिग्नेचर्स आप करवा नहीं सकते अच्छा सैम्पलिंग प्रपोर्शन के बारे में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है कि एक दफ़ा तकरीबन तीन लाख टू टू लैख सिक्सटी वन एंड Thousand two forty-eight in letters were dispatched for a proposed study on the use of aspirin and beta carotene. And later on, we came to know that both these medicines, के लिए तकरीबन जो दो लाख लेटर लिखे गए, उसमें से 
تقریبا آدھے لوگوں نے جواب دیا اور جن لوگوں نے جواب دیا انہوں نے یہی کہا کہ ہم ولنگ ہیں اور ان ولنگ نیس میں سے جب آپ نے اپنا کرائٹیریا بنایا کہ دے ڈونٹ ہیو اے ہسٹری آف دیز ٹو ڈیزیزز تو پتہ چلا کہ تقریباً تھرٹی تھری پرسینٹ تھرٹی تھری تھاؤزینڈ ولنگ ہیں جو اس کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے سامپلنگ پرپورشن بنانی ہے آپ کی ونڈو بہت وائڈ ہونی چاہیے اور اس وائڈر ونڈو کے اندر آپ نے یہ کرائٹیریاز بنانے ہیں نیکسٹ ہم اس سے بات کریں گے کہ ہم نے جو کمپیریزن کرنا ہے وہ ہم کس سے کریں اسٹینڈرڈ سے یا پلیبیسو سے پلیبیسو ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے دیر از نو ٹریٹمنٹ ان فیکٹ ان ڈیڈ وی آر ناٹ ٹریٹنگ دا پیشنٹ بٹ وی آر گوئنگ دیم سم آئیڈیا دیٹ یس یو آر انڈر ٹریٹمنٹ دس از اے پلیبیسو سارٹ آف ٹریٹمنٹ ناؤ فار اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ دا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ از آلویز ان ٹرمز آف اے ریشنلائز اپروچ جیسے پی سی آر از اے اسٹینڈرڈ تھنگ اور اس کی جگہ اگر آپ کو ایسے بناتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں نا ریمبر ہم نے سینسیٹیوٹی اور اسپیسیفیسٹی میں ایک گولڈ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا اور اس کے ساتھ ہم چھوٹے کام جو کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس وہ سبسٹیٹیوٹس آ رہے ہیں تو یہ وہ ہے اب کوئی بھی سرجیکل اپروچ جو ہے وہ آپ پلیویسو یا ایجوکیشنل پرپز کے لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے جناب کے بچوں کو سکھانا ہے تو آپ اگر یہ انسٹیڈ آف کیٹ گٹ اور اسٹینڈرڈ جو سوچرنگ مٹیریل ہے اس کی جگہ ہم یہ دھاگا یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آر وی الاؤ ٹو یوز اٹ نو نو بٹ از گوئنگ ٹو الاؤ از فار دیٹ پرپز ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا تھا کہ ایلوکیشن فار اسٹڈی گروپس ون سبجیکٹ فاؤنڈ ایلیجیبل فار دا اسٹڈی ان ولنگنیس کہ کیا اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے وہ کون سے انڈیویجلس ہیں جن پہ کام کرنا ہے تو آئیدر دے آر ولنگ اینڈ دے آر ولنگلی اینڈ ایلیجیبل فار دا اسٹڈی بیکاز اف دے آر ایلیجیبل اینڈ ولنگ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی اسٹڈی کے لانگ ڈیوریشن کو طے کرے گی مطلب اگر میں یہ ولنگنیس بناتا ہوں تو مجھے اس کا فالو اپ بھی چاہیے ہوگا نا آفٹر ون ایئر ٹین ایئرس وہ فالو اپ کے لیے بھی لوگ تیار ہوں ناؤ وی آر گوئنگ ٹو رینڈمائز دوز سامپلس فار رینڈمائزیشن وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ویریس میتھڈس آر یوز ٹو رینڈمائز دا اسٹڈی سبجیکٹس آن ڈفرینٹ اسٹڈی گروپس ناؤ فار دس پرپز وی ریکروٹ دا سبجیکٹس مانیٹر دی افیکٹس آف انٹروینشن اینڈ اسیسنگ دا آؤٹ کم آف اے ٹرائل these are the three things we need for that's why we are doing a randomization aur randomization mein maine aapko do examples diye hain ek hai simple randomization aapne sirf is table ko dekhna hai if you look closely on this table you will find out certain numbers now randomization is a self imposed thing but in this randomization a pi always have an understanding that i have divided this house into certain cohorts for example aap sab bachche جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو ایس پی نائنٹین یا ایف اے ایٹین ہے وہ رینڈمائزیشن ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کس سال کے کس ٹائم ڈیوریشن میں ایڈمیشن آیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس ایس پی کے علاوہ نمبر ہے جیسے فار ایگزامپل آر بی وی ہے یا وائرولوجی کا پروگرام تھا بایو سائنسز کا تھا اور آگے والا جو آپ کا رول نمبر ہے وہ آپ کے بارے میں ہے انفارمیشن دے رہا ہے اسی طریقے سے ہم ایک انٹروینشن اسٹائل میں یہ کوڈنگ رکھ سکتے ہیں This is simple randomization کہ اب ان میں سے ہم نے کون سے بچے وائرولوجی کے لیے رکھنے ہیں کون سے بچے بایو سائنسز میں ماسٹرس کر رہے ہیں کون سے بچے بایو کیمسٹری میں ماسٹرس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہی طریقہ ہم نے یہاں پہ سمپل رینڈمائزیشن میں آپٹ کیا ریسٹرکٹڈ رینڈمائزیشن ایک فردر اپروچ ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو وائرولوجی میں جا رہے ہیں ان میں سے کون سے ایسے بچے ہوں گے جو وائرسز پلانٹس پہ کام کریں گے اور اینیمل پہ کام کریں گے وہ ڈویژن ہم آپ کی کیسے بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسٹرکٹڈ رینڈمائزیشن ہے دوز پیپل ہو آر ورکنگ آن وائرولوجی دے شوڈ بی ورکنگ آئیدر آن پلانٹس آر اینیملس وہ آر ڈیوائڈنگ اینڈ سب لیٹنگ دیم انٹو ڈفرینٹ فیزز نیکسٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو شو از کراس ٹرائلس ان کراس ٹرائلس آئی پرزینٹیڈ ٹو یو دا ایگزامپل کہ suppose we want to evaluate which drug exposure should be given first and after that certain period which drug is more efficient to cross trial ye hai ki humne do groups liye ek group ko humne start of the headache mein humne unko medicine describe kar di ki aap aspirin le le aur ek group ko humne kaha ki aap brufen le le after 24 year, uh, hours دونوں کو ہم نے کوئی میڈیسن نہیں دی دیٹ از اے واش آؤٹ پیریڈ اور اس کے بعد ہم نے ان دونوں کے گروپس کو انٹرچینج کر دیا جن کو گروفن دی تھی ان کو اسپرین ایڈمنسٹر تھی اور جن کو ہم نے اسپرین ایڈمنسٹریٹر کی تھی ان کو ہم نے گروفن کا ایکسپوئر دیا اینڈ ناؤ وی وانٹ ٹو ایویلویٹ ویدر دا موڈ آف ٹریٹمنٹ سوئچنگ از انفلوئنسنگ دا الٹیمیٹ امپروو سروائیول آر چانسز 
کہ اس میں سے بہترین ایفیشنسی کس کی ہے بہترین ریزلٹ کس نے دیا تو یہ ہے کراس ٹرائل کراس ٹرائل انٹروینشل ٹرائل کے اندر ہی ایک ٹرائل ہے جس میں آپ دو پیرل ابزرویشنز یعنی جیسے آپ ڈے ون پہ آپ شروع کر رہے ہیں نا کہ آج آپ نے لیفٹڈ شروع کر دیے دینا فلائٹس کے باہر کہ جناب آپ نے جو گرم علاقے ہیں ان میں جا کے سن برن نہیں لینا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کنٹرول بھی چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں وہ آپ کا کنٹرول ہے لیکن اس اسٹڈی کے اندر آپ نے دونوں چیزیں کراس کی ہیں یعنی آپ کے پاس کنٹرول جو ہے وہ ایز سچ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے اندر ہی کمپیریزن ہو رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ اے پہلے دے دیں جن کو ایسپرین دی ہے اس کا فائدہ اچھا ہے یا جن کو پہلے بروفن دی تھی ان کو جلدی رام آ گیا تو یہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ فالو اپ میں ڈیٹا نکالا ہے اس کو کہتے ہیں کراس ٹرائل ان تمام ٹرائلس کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ ہے مانیٹرنگ کمپلائنس مانیٹرنگ کمپلائنس یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹورڈس دی اینڈ آف آور اسٹڈی وی وانٹ ٹو نو کہ کیا آبزرویشن جو ہماری تھی کیا آؤٹ کم جو ہمارا تھا اس کا ایکسپوئر میں اور نارمل میں کوئی فرق آیا یا نہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مڈل آف دا اسٹڈی کچھ ایسے ٹولز رکھنے چاہیے جس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ کیا ہمارا فالو اپ پراپر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور وہ ٹرائلس کا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے چائنا میں یہ دیکھا گیا کہ کیا ہم وائٹامن اے رائبو فلیون ویٹرنول زنک کو اگر ہم دیں ایک سال تک تو کیا اس کی وجہ سے پری کینسرس لیجنز ایسو فیجل میں ریڈیوس ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا آپ یہ بارہ مہینے تک اسٹڈی کی گئی اور بارہ مہینے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی فرق نہیں پڑا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ فائنڈنگ مطلب ہو کہ کوئی نہ کوئی تو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے تھا ایٹ دی اینڈ آف ٹویلتھ منتھ دے کیم ٹو نو کہ جس کو وہ پلیبسو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے یعنی وہ لوگ جن کو کوئی دوائی نہیں دے رہے تھے وہ اس طرح کی نیوٹریشنز نہیں دے رہے تھے ان کا سم ہاؤ ڈائٹ جو تھی وہ امپروو ہو چکی تھی ان بارہ مہینوں کے اندر وہ خود بخود ہو گئی سوشل اکنامک ریفارم آیا یا انہوں نے خود کوئی ایکسٹرا چیز انہوں نے کھانا شروع کر دی اس کی وجہ سے دے آلریڈی ہیو سم ایڈیشنل سپورٹ آف وائٹامن اے ان سائڈ دیم ڈیٹ مینس کہ بارہ مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ کا کنٹرول ہے اس نے ٹوٹل وائٹامن اے ڈپینڈنسی جو لیک ہے وہ نہیں رکھا وہ بھی وہ بھی کھاتا رہا وہ دوائی جو کہ آپ نے ایکسپوئر میں ایڈیشنل ایڈوانٹیج کے دور پہ دی تھی تو اس کا مطلب آپ کو مانیٹرنگ کمپلائنس رکھنی ہے مڈل آف دا ٹائم تاکہ لوگ یہ چیز جب استعمال کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ایکسپوئر سولی ایکسپوئر ہے اور جو کنٹرول ہے دے آر ڈیفیشنٹ آر دے آر لیکنگ ڈس ایڈوانٹیج جو ایکسپوئر کو مل رہا ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ مانیٹرنگ کمپلائنس یعنی انٹرمیڈیٹ فیز آپ نے چیک کرنا ہے اگر یہ ود ان سکس منتھس یہ چیک کر لیا کریں کہ بیٹا میں نے ایک ایکسپوئر ہے پلیبسو کو نہیں تو یہ اسٹڈی کافی اچھی شیپ ہو سکتی ہے انسٹیڈ آف ٹویلتھ منتھس کے ویٹ کے بعد یہ پتہ چلا کہ اوہو کنٹرول کا تو ڈائٹری اسٹیٹس امپروو ہو گیا تھا دیٹس وائی وی آر ان ایبل ٹو چیک اینی پازیٹیو آر نگیٹو انفلوئنس آف وائٹامن اے آن پری کینسرس لیجنس آف ایسو فیگرس ٹھیک ہے Thank you so much for your value time. Oh, that's my conclusion. And towards the end of this conclusion, I would like to share that there are certain advantages and there are certain disadvantages. The disadvantage that I want to tell you is that intervention trial will be large number of samples. It will be expensive, it will be time-consuming, it will be an ethical challenge. لیکن اس کے علاوہ حل نہیں ہوتا جب بھی آپ کو پتہ کرنا ہو مطلب میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کا کوئی فائدہ ہے وائٹامن اے کا گاجریں کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گاجریں جن کو ایکسپوئر انڈیویجولس کو آپ کھلا رہے ہیں ان کو اور جنہوں نے کنٹرول لینے ہیں وہ آپ کو ایک فاسٹ ٹائم ڈیوریشن تک میر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ دیر از این افیکٹ آن آئی سائڈ آر ناٹ ٹھیک ہے تو ایک تو کوہرٹ بڑا ہو دوسرا آپ کے کنٹرولز جو ہیں دے آر ناٹ آپٹنگ دا سیم آپشن وٹ یو آر گیونگ دا ٹو دا ایکسپیریمنٹ گروپ تو یہ بڑا ایک ٹی ڈی ایس کام ہے نا اور پھر ایتھیکلی چیلنج ہے کہ کنٹرول کو کیوں نہ کھانے دیں ہم ٹھیک ہے یہ ایک کچھ شارٹ فالز ہوتا ہے تھینک یو سو مچ فار یور ویلیو ٹائم آئی ہوپ کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کر دے گی اس لیکچر کی فیئر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اللہ حافظ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ مگر میرا خیال ہے کہ چونکہ یک دم ٹیمس پہ کوئی ستر اسی لوگ آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے شاید نیٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے ان کو اس سے پہلے اور بعد میں تو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نیٹ لیکن میں اب ریکارڈنگ بھی آپ کو ایڈیشنلی اسی لیے بھیج رہا ہوں 
शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ नमस्कार